శ్రీ గురు భిషణ మహ ఈ క్రోధినామ సంవత్సర ఆశ్వీజ అమావాస్య దీపావళి పర్వదినాన్ని గురించి ఒక విశేషంగా సుదీర్ఘంగా ఉండేటువంటి ఒక వీడియో అందించారు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో లక్ష్మీ పూజకి సంబంధించినటువంటి మరికొన్ని వివరాలు కూడా మీకు అందిస్తారు ఒక గంట క్రితం ఒక మిత్రుడు ఒక చిన్న వీడియో పంపాడు అది టీవీ నైన్లో ఉన్నటువంటి చిన్న క్లిప్పింగ్ టీవీ నైన్లో చెప్పేది ప్రామాణికం కాదు సుమన్ టీవీలో చెప్పేది అంతకంటే ప్రామాణికం కాదు సుమన్ టీవీలో ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు కూర్చుంటారు వారి పేర్లు నాకు తెలియదు ఆమెకు అన్నీ తెలిసినట్టే చెబుతుంది ఆమెకు అన్నీ తెలిసినట్టే చెబుతుంది లాస్ట్ మంత్ చంద్రగ్రహణం అట నేను విన్న వీడియో మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో మొదలవుతుందట ఆ టైంలో మనకు పగలు జరుగుతుంటుంది కాబట్టి సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత మనకు కనపడతాడు ఏంటి గ్రహణంతో చంద్రుడు అని చెబుతుంది అంత ఫూలిష్గా చెప్పింది ఆ తల్లి ఆమెకు తెలిసి చెప్పల ఆమెకు ఎవరో ఒక సిద్ధాంతిగా చెప్పారు సుమన్ టీవీలో చెప్పే ప్రామాణికాలు కాదు రామానాయకుడి పూజారు చెప్పేది ప్రామాణికం కాదు ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పే ప్రామాణికం ఇవన్నీ ధర్మశాస్త్రాలే పది లక్షల రూపాయల లైబ్రరీ నా దగ్గర ఉంది ఎంత పది లక్షల రూపాయల లైబ్రరీ దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్న ఒక పంచాంగ కర్తగా నూట డెబ్బై ఎనిమిది దేశాల్లో గుర్తింపు పొందినటువంటి శ్రీనివాస గార్గే సిద్ధాంతిగా ఉన్నా మరి ఏదేదో కబుర్లు చెప్తారు ఆ టీవీలో ఆరుగురు ఏడుగురు కూర్చోబెడతాడు ఆ టీవీ నేను కూర్చోబెట్టి ఆరుగురు ఏడుగురిని ఎవరిని మాట్లాడినాడు ఒకరు చెప్తారు ఏ ఓకే మీరు చెప్పండి అంటాడు ఆయన ఆ మేడం ఎట్లా దిగుతాడు ఈ మేడం ఎట్లా ఎక్కుతుంటాడు ఇదా డిబేట్ అంటే డిబేట్ ఇది కాదు కనుక కొన్ని వివరాలు ఉంటే మీకు తెలియజేస్తాను ఆ టీవీ నేను ఇచ్చిన దాంట్లో ఏం చెప్పాడంటే అమావాస్య అంటే ఏమిటని కాదు దీపావళి అంటేనే లక్ష్మీ పూజ లక్ష్మీ పూజ అంటే దీపావళి అట దీపావళి అంటేనే లక్ష్మీ పూజ లక్ష్మీ పూజ అంటే దీపావళి అట అలా చెప్పాడు అసలు దీపావళి అంటే ఏమిటి పితృకార్యానికి ప్రారంభం మొట్టమొదటి చేయవలసింది పితృ తర్పణం మనం ఇచ్చి ఆ తర్వాత అమాసార్థం పెట్టి ఆ దివిటీలు కొట్టడమే వెలిగించడమే దట్ ఈస్ దీపావళి అయితే ఈ అమావాస్య అనేది ఏమిటి ధనత్రయోదశి దగ్గర నుంచి ధనత్రయోదశిని ధన్వంతరి జయంతి అంటారు క్షీరసాగర మహన మరించినప్పుడు మొట్టమొట్టి వచ్చినటువంటి ఆయుర్వేద దేవతామూర్తి విష్ణువు ఆయన ధన్వంతరి మహర్షి ఆ ధన్వంతరి మహర్షి ధనత్రయోదశికి అది ఇంకొక వీడియోలో నేను చెప్తాను చాలా వివరంగా చెప్తాను అయితే ఆ ధనత్రయోదశి నుంచే మనం లక్ష్మీ పూజ ప్రారంభం చేస్తాం అయితే ఇంతకీ ఈ దీపావళి పర్వదినానే లక్ష్మీ పూజ చేయాలన్నా ఇంకెప్పుడూ చేయకూడదా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డి డేస్ ఎప్పుడు చేయకూడదా తెలిసి తెలియక ఈరోజు అమావాస్య ఉందండి రాత్రి అంతా ఈరోజు లక్ష్మీ పూజ చేయాలి ఇంతకీ అసలు వివరాలు వివరంగా చెప్తాను దీపావళి విషయం గురించి నేను ప్రస్తావించడం దీపావళి శాస్త్రీయ దీపావళి నవంబర్ ఒకటవ తేదీ లౌకిక దీపావళి అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ సరే ఇంతకీ లక్ష్మీ పూజ అంటే ఏమిటి మొత్తం ఈరోజు సూర్యోదయం దగ్గర నుంచి రేపటి సూర్యోదయం దాకా నాలుగు లగ్నాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం ఎన్ని లగ్నాలు ఉంటాయి అసలు ఈరోజు సూర్యోదయం నుంచి రేపటి సూర్యోదయం దాకా పన్నెండు లగ్నాలు ఉంటాయి ఎన్ని పన్నెండు లగ్నాలు ఉంటాయి ఆ పన్నెండు లగ్నాలలో నాలుగు లగ్నాలని స్థిర లగ్నాలు అంటారు లక్ష్మీ పూజ ఆచరించాలంటే ఆ లగ్నం స్థిర లగ్నం ఉండాలా ఆ స్థిర లగ్నంలో పూజ చేస్తే ఆ తల్లి స్థిరంగా మన ఇంట్లోనే తిష్ట వేసి కూర్చుంటుందనేది ఒక విశ్వాసం అయితే ఈ స్థిర లగ్నాలు చెప్పినటువంటి నాలుగు లగ్నాల సమయాలు నెలలా మారిపోతుంటాయి ఈ నెలలో ఉన్నటువంటి టైం వచ్చే నెల ఉండదు ఎందుకు ఉండదు సూర్య సంచారాన్ని బట్టి లగ్నాలు మారుతుంటాయి సరే ఇప్పుడు దీపావళిని పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క లక్ష్మీ పూజను పురస్కరించుకొని 
ఆ లగ్నాలు ఏమిటి ఆ వివరాలు ఏంటి తెలుసుకుంటాం మొత్తం నాలుగు లగ్నాలని స్థిర లగ్నాలు అంటారు అందులో మొట్టమొదటి లగ్నం వృశ్చిక లగ్నం ఏమిటి వృశ్చిక లగ్నం దాని అధిపతి కుజుడు రెండవ లగ్నం కుంభలగ్నం అది కూడా స్థిర లగ్నం దాని అధిపతి శని అది స్థిర లగ్నం మూడవ లగ్నం అది అందరూ తెలిసినటువంటి వృషభ లగ్నం దాని అధిపతి శుభగ్రహ శుక్రుడు నాలుగవ లగ్నం అది కూడా స్థిర లగ్నమే అది సింహలగ్నం ఈ మొత్తం నాలుగు లగ్నాలే సరే పండగ లక్ష్మీ పూజ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కరు తోచిన విధంగా ఒకరు చెబుతుంటారు ఇప్పుడు నేను చెప్పే నాలుగు మాటలు విని ఆ తర్వాత నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఈ వృశ్చిక లగ్నంలో ఎవరు చేయాలి లక్ష్మీ పూజ నేను చెప్పేది ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా గ్రంథాలు చెప్పిన ప్రకారం చెప్పా రామాలయం గురి పూజారు చెప్పేది కాదు టీవీ నేను చెప్పినటువంటిది కాదు టీవీ నేను సత్య ఏదో చెప్తాడు పాపం హీస్ మై ఫాలోయర్ సుమన్ టీవీలో వస్తారు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పేది ప్రామాణికం కాదు ఇదిగో ఈ పక్కన ఉన్నాయి కదా ఇవి ధర్మశాస్త్రాలు ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పే ప్రామాణికం ఆ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారంగా వృశ్చిక లగ్నంలో లక్ష్మీ పూజ ఎవరు చేస్తారు అంటే నెంబర్ వన్ విద్యాలయాలు స్కూల్స్ రెండు వైద్యాలయాలు హాస్పిటల్స్ మూడు దేవాలయాలు దేవాలయం విద్యాలయం వైద్యాలయం నాలుగు గృహం ఇళ్లలో విద్యాలయాలు స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ టెంపుల్స్ అండ్ హౌసెస్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆ సమయంలో వర్జ్యం ఉన్నా దుర్ముహూర్తం ఉన్నా ఏమున్నా చేసుకుని తీరుతారు ఏ లగ్నం అది వృశ్చిక లగ్నం ఇది ఎప్పుడు వస్తుంటుంది ఈ లగ్నం అంటే అది ఏడున్నర నుంచి దాదాపుగా తొమ్మిదిన్నర దాకా వస్తుంటుంది నాలుగు నిమిషాలు అటు ఇటు ఊరు ఊరికి మారుతుంటుంది ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిదిన్న మధ్య ఇది వృశ్చిక వృశ్చిక లగ్నం సర్వులు ఆచరించవచ్చు రెండవ లగ్నం కుంభలగ్నం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ లగ్నం ఇది ఇది ఎవరు చెప్పరు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లగ్నం మీకు డబ్బులు దేనికి డబ్బులు దేనికి కావాలి లక్ష్మీదేవి మాకు బాధలు ఉన్నాయండి అప్పులు ఉన్నాయండి రుణభారం ఉందండి అనారోగ్యాలతో ఉన్నారండి పెదనాన్న అనారోగ్యం తనడు తల్లిగారు అనారోగ్యం ఉంది నాన్నగారు అనారోగ్యం అక్కయ్య చెల్లి నేను కూడా అనారోగ్యం ఇట్లా చెప్పుకుని ఉంటారు కనుక కొంతమంది డబ్బు సంపాదించేసి పెట్టుకుందాం కష్టాలు ఈ డబ్బు మనకు ఉపయోగపడుతుంది అందుకదా కనుక ఈ కుంభలగ్నంలో చేసేటువంటి వారు ఎవరే అంటే శని బాధలతో ఉన్నటువంటి వారు అష్టమ శని అర్ధాష్టమ శని ఏలినాడు శని శని మహాదశ జాతకంలో శని నిచ్చస్థానం శని కుదుల సంఘర్షణ శని రాహుల కలయికలు శని కేతుల కలయికలు సవ్వా లక్ష కొండబేటి చాంతాలు అంటుంది శని శని బాధలతో ఉండేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కుంభలగ్నాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కుంభలగ్న అధిపతి శని అసలు ప్రస్తుతం కుంభంలోనే ఉన్నాడు కూడా గొప్ప విశేషం ఇక రెండవది రుణ బాధలతో మగ్గిపోతుంటారు అప్పులు 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 ఎంత వచ్చినా వెళ్ళిపోతుంటుంది వ్యాపారంలో అప్పులు ఉద్యోగంలో చేస్తే అప్పులు చేసేసి ఆ ఈఎంఐ కట్టి ఇల్లు ఇల్లు ఏ ఒకటి ఉన్నారు ఆ ఉద్యోగం పిల్లి ఎత్తకు పోయేటట్టు ఈఎంఐ ఎట్ట కట్టాలా వచ్చిన డబ్బా హాస్పిటల్ సరిపోతుంటుంది రుణాలకు సరిపోతుంది వడ్డీలకు సరిపోతుంటుంది కాబట్టి రుణభారము రోగభారము శత్రుభారము కోర్టులో కేసు చేశాడండి లాయర్ పెట్టుకోవాలి దానికి రుణభారము రోగభారము శత్రుభారము ఈ భారాలన్నింటికీ మోస్తూ ఉంటారు మరి ఈ భారాలన్నింటికి కావాలంటే డబ్బు కావాలా ఆ డబ్బు రావాలా ఆ లక్ష్మీదేవి మనకు రావాలి స్థిరలగ్నంలో ఉండాలి దట్ ఈస్ కుంభలగ్నం మరి ఈ కుంభలగ్నం ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ కుంభలగ్నం అంటే 
అది దాదాపుగా మధ్యాహ్నం ఒక ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల దగ్గర నుంచి మూడు గంటల వరకు గంటన్నర టైంలో ఆ కుంభలకి నోస్తాం ఏమంటే అప్పుడు ఇంకా అన్నం తినేస్తాం కదా తినటం తినటం జాన్ అనే పక్కన పెడదాం ఇది కుంభలగ్నం మొదటిది వృశ్చికలగ్నం రెండవది కుంభలగ్నం ఇంకా మూడవ లగ్నం ఉంది ఆ మూడవ లగ్నమే వృషభ లగ్నము లేదా ప్రదోష కాలము సహజంగా వృషభ లగ్నము ప్రదోష కాలం ఒక్కోసారి మ్యాచ్ అవుతుంటుంది ఒక్కోసారి మ్యాచ్ కాదు కొద్ది నిమిషాలు మ్యాచ్ అవుతుంటుంది కానీ ఐదర్ వృషభ లగ్నం ఆర్ ప్రదోష కాలం మనం చెబుతున్నా వృషభ లగ్నము లేదా ప్రదోష కాలము ప్రదోష కాలం అంటే ఏమిటి సూర్యుడు అస్తమించిన దగ్గరించి కొంత సమయం ఉంటుంది ప్రదోష కాలము కనుక ఈ ప్రదోష కాలం ఎప్పటిదాకా ఎప్పటి నుంచి వస్తుందంటే ఇది సాయంత్ర సమయంలో వస్తుంది ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల దగ్గర నుంచి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాల దాకా ఆ ప్రాంతం ఉంటుంది కొన్ని నిమిషాలు అటు ఇటుగా పడుతుంది సరే ప్రదోష కాలం చెప్పారు కదా మరి వృషభ లగ్నం ఎప్పుడు ఉంటుంది అది కూడా ఆరు నుంచి ఎనిమిది నుండి దాకా ఉంటుంది ప్రదోషమేమో ఫైవ్ థర్టీ టు ఎయిట్ దాకా ఉంటుంది ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ దాకా నేను రఫ్గా చెప్తున్నా ఎందుకంటే అన్ని ప్రాంతాల వారు ఈ వీడియో చూస్తుంటారు కనుక ఈ వృషభ లగ్నం సిక్స్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ ఉంటుంది కదా ఇక నాలుగవ లగ్ మరి ఇంతకీ మాట చెప్పటం మర్చిపోయినా ఈ వృషభ లగ్నంలో ఎవరు చేస్తారు లక్ష్మీ అందరూ చేసుకోవచ్చు గుళ్ళు గోపురాలు చేసుకోవచ్చు ఇళ్ళలో చేసుకోవచ్చు అందరూ చేసుకోవచ్చు ఇక నాలుగవ లగ్నం సింహలగ్నం అది ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక్కోసారి నిషిధి నిషిధి టచ్ అవుతుంటుంది ఒక్కోసారి నిషిధి దాటిన తర్వాత కూడా సింహలగ్నం వస్తుంది ఈసారి నిషిధి దాటిన తర్వాత సింహలగ్నం వచ్చింది ఈ సింహలగ్నం సుమారుగా రాత్రి పన్నెండు గంటల ఈ నెలలో పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత రెండు గంటల యాభై నిమిషాల మధ్యలో సింహలగ్నం వచ్చింది ఏమండి సింహలగ్నం ఎవరు చేసుకుంటారు తాంత్రికులు చేసుకుంటారు ఉపాసకులు చేసుకుంటారు ఉపాసనకులు అంటే ఎవరండి లక్ష్మీ ఉపాసులు కావచ్చు గణపతి ఉపసించేవారు కావచ్చు దేవి ఉపాసకులు కావచ్చు హనుమాన్ ఉపాసకులు కావచ్చు ఏదో ఒక దేవతామూర్తిని ఉపాసిస్తుంటారు కదా కొంతమంది ఆ ఉపాసించేటువంటి వారు సింహరగ్నం చేస్తారు తాంత్రికులు చేస్తారు నేను ఎప్పుడు కూడా సింహలగ్నాన్ని ప్రార్థనిస్తాను ఫ్రమ్ ది వెరీ బిగినింగ్ ఒక్కోసారి పన్నెండు ఉప ఆ టైంలో టపాసు గిపాస్ అంత మోత తగ్గుతుంది ఎవరో ఒకరు కాలుస్తుంటారు అది సింహలగ్నం కదా వృశ్చికలగ్నం కుంభలగ్నం వృషభలగ్నం సింహలగ్నం నాలుగు లగ్నాలు కదా ఈ నాలుగు లగ్నాలు అమావాస్య తిథి అది ఎప్పుడన్నా ఉండనివ్వు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడన్నా ఉండనివ్వు ఈ నాలుగు లగ్నాలు చూసుకోవచ్చు అయితే మనకి ఈ అమావాస్య ముప్పై ఒకటవ తేదీ మధ్యాహ్నం మూడు గంటల యాభై మూడు నిమిషాలకు వచ్చింది ఎందుకంటే మూడు గంటల యాభై మూడు నిమిషాలకు వచ్చింది రెండు రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటల పదహారు నిమిషాల దాకా ఉంది రామాలయం పూజారి చెప్పారండి అని పక్కింట ఎవరో చెప్పారంటే ఒక ఆమె చెబుతున్నది మా పక్కింట ఆయన చెప్పారండి ముప్పై ఒకటవ తేదీ తెల్లవార్దు రాత్రి అంత అమావాస్య ఉంది కదా ఈరోజు లక్ష్యం ఇది కుదరదు ఈ పుస్తకాలనే సర్వదండగా వారి మాటలు ముందు నాకు కష్టార్జితం నాకు ఇల్లు లేదు ఉండేది పది లక్షల రూపాయల పుస్తకాలు పెద్దలు అంత లైబ్రరీ నా ఆఫీసు లైబ్రరీ ఇంట్లో లైబ్రరీ నేను పుస్తక ప్రియుని గ్రంథాలు ధర్మశాస్త్రాలు కనుక ముప్పై ఒకటవ తేదీ రాత్రి అంతా ఉందనుకోవటం పిచ్చి పొరపాటు ఇంతకీ ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఏముంది ప్రదోష కాలంలో ఉంది రెండవది సింహలగ్నం ఉంది సరే మరి వృశ్చిక లగ్నం ఉందా కుంభలగ్నం ఉందా లేదు ఇప్పుడు ఈ లగ్నానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం లేదుండే అసలు దీపావళి లక్ష్మీ పూజ అంటే మెయిన్ స్వాతి నక్షత్ర అభ్యంగన స్థానం 
ఏంటి స్వాతి నక్షత్ర ఆ టీవీ నైన్లో చెప్తున్నారు ఆయన సత్య ఈరోజు ఆయుష్మాన్ యుగం కూడా ఉంది కనుక ఈరోజు దీపాలి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో పది గంటల పద్నాలుగు ప్రీతి యోగం వెళ్ళిపోయింది ఆయుష్మాన్ అసలు యోగం అంటే ఏమిటి తిథి అంటే ఏమిటి సూర్యస్థితి మైనస్ చంద్రస్థితి ఈజ్ ఈక్వల్ టు తిథి సూర్యుడు ఎక్కడున్నాడో ఖగోళంలో ఆ డిగ్రీలు మైనస్ చంద్రుడు యొక్క డిగ్రీలు తీస్తే తిథి వస్తుంది సూర్యస్థితి ప్లస్ చంద్రస్థితి వేస్తే యోగం వస్తుంది ఆ యోగాలు మారుతుంటాయి ఆయుష్మాన్ రావచ్చు మరొకటి పనికిమానటువంటి యోగం రావచ్చు ఏం యోగాలు రావచ్చు ఆ యోగానికి వచ్చింది కదా ఈరోజు ఏం చెప్పుకోవటం ఫూలిష్వే డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్ ఇట్లా అన్నాను కదా అవి కాత ప్రామాణికాలు గ్రంథరాజాలు చెప్పినవి స్వాతి నక్షత్ర అభ్యంగన స్నానం నా మొదటి వీడియోలో చెప్పా స్వాతి నక్షత్రం ధన త్రయోదశి దగ్గర నుంచి త్రయోదశి చతుర్దశి అమావాస్య ఒకసారి బలిపాడ్యం దాకా ఏది ఎప్పుడు వచ్చినా ఆ స్వాతి నక్షత్రం వేకుంజావున కించుతున్నా చాలు అభ్యంగన స్థానం మరి అభ్యంగన స్థానం చేయకుండానే లక్ష్మీ పూజ చేసుకుంటావా రామాలయ పూజారి చెప్పాడు నువ్వు టీవీనే ఆయన చెప్పాడు సుమన్ టీవీలో ఇద్దరు లేడీస్ చెప్పారు అవి కాదు ప్రామాణిక ధర్మశాస్త్రాలు ఏం చెప్పాయి ధర్మసింధు నిర్ణయ సింధు ఇవన్నీ గ్రంథాలు కాలమాధవీయం నిర్ణయ సింధు గర్గి మహర్షి రాసిన గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఇలాంటివి గ్రంథాలు అవి చేవి తెలుసుకోవాలి స్వాతి నక్షత్ర ప్రయుక్త అభ్యంగన అమావాస్య దీపావళి స్నానం ఇది తిలక్ కాష్ట మహిషమంటే పొడుగ్గా ఉంది ఇంకొకటి దీపావళి పర్వదినాన సూర్యోదయానికి పూర్వము ప్రాతకాలంలో ఆయన ఎవరు బ్రాహ్మీ మూర్తి చంద్ర ఏకుందని మూడు నెలకట అలా ఉంది ఆ కథ తర్వాత చెప్తా అసలు బ్రాహ్మి అంటేది ప్రాతకాలం అంటే ఏంటి అరుణోదయం అంటే ఏమిటి అవి తెలియకుండా వేకుందా మూడు వచ్చి కూర్చోబెట్టి స్నానం చేసి తెల్లవాదు నిద్ర లేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇలాంటి పనికి మాలిన వీడియోలు పెట్టి ఆ యూట్యూబ్లో అవి చూసి బ్రాహ్మి ముహూర్తంలో చేయండి వేకుందా మూడు నెలలు లేచి ఎంత దుర్మార్గం ఎవరే ట్రమను ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఎక్కడ ఉందో బ్రహ్మముహూర్తం అంటే ఏమిటి అది ఎన్ని గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది అది తెలియకుండా చెప్పేసేది ఆ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు చెప్తారు నేను ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు ఎందుకు చెప్తే వాళ్ళకి పని పాట అంటూ ఏమీ లేదు వాళ్ళకి పని పాట ఏం లేదు ఇద్దరు వస్తారు చెప్పేస్తుంటారు కనుక అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం ఈ దీపావళి అమావాస్య రోజున సూర్యోదయానికంటే ముందే స్వాతి నక్షత్రం ఉన్నది అలాంటి స్వాతి నక్షత్ర అభ్యంగన స్నానాన్ని చేయకుండా ముందు రోజే లక్ష్మీ పూజ చేసుకుంటావా సిద్ధాంతి గారు ఈ సంవత్సరం అంటే వచ్చిందండి ఒక్కోసారి రాదు రానప్పుడు వదిలేద్దాం రాండ పట్టుకొని పీక పీకద్దు నెంబర్ వన్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే అమాశ్రాద్ధం పెట్టిన రోజే దీపావళి ఆ పర్వదినాన లక్ష్యం పూజ చేసుకుంటాం దాని ముందు అమావాస్య ఉంది అది అది ఏం దీపావళిది లౌకిక దీపావళి అమావాస్య ఉంది చూసుకో ముప్పై ఒకటవ తేదీ సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో లక్ష్మి పూజ చేసుకో ఆ రోజు రాత్రికి నిషేధ కాలం లక్ష్మి పూజ చేసుకో కానీ అస్సలు శిష్యులైన లక్ష్మి పూజ ఎప్పుడు దట్ ఈస్ నవంబర్ ఫస్ట్ నవంబర్ ఫస్ట్ ఉదయాన్నే మనం అనుకున్న టైం చెప్పుకో ఏడున్నర టు తొమ్మిదిన్నర కానీ ఆ రోజు కొంత వర్జాలు దుర్ముహూర్తం అన్నీ పోయి కొద్ది పీరియడ్ మాత్రం ఉంది అది ఎప్పుడంటే నవంబర్ ఒకటవ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల పన్నెండు నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల వరకు శాస్త్రీయంగా ఆలయాలు విద్యాలయాలు వైద్యాలయాలు గృహాలలో చేసుకొనవచ్చునని ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి నేను అవి చెప్తున్నాయి సెకండ్ కుంభలగ్నం ఏంటండి ఏమి లగ్నం కుంభలగ్నం 
కుంభం అంటే కుండ కుండలో నీళ్ళు ఉంటాయి ఆ సముద్రంలో మదించినప్పుడు పాల సముద్రం ఆ తల్లి వచ్చింది మరి కుంభలగ్నం ముప్పై ఒకటవ తేదీ ఉందా లేదు కుంభలగ్నం ముప్పై ఒకటవ తేదీ లేదు అది మధ్యాహ్నం మూడు గంటల యాభై నిమిషాల అమావాస్య వచ్చింది కుంభలగ్నం ఎప్పుడు వస్తుంది మధ్యాహ్నం వన్ థర్టీ నుంచి త్రీ దాకా వస్తుంది కనుక లేదు కనుక మీరు కుంభలగ్నంలో చూసుకోవాలనుకుంటారా చక్కగా ఒకటవ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి అందరినీ అప్పటిదాకా భోజనం చేయకుండా కూర్చోబెట్టారు దయచేసి పెద్దవారు ఉంటారు నన్ను తిట్టుకుంటారు హరిక ప్రశాంత ఎవరు చేయదలుచుకుంటారు వారు ఉపోషం ఉండగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటే చేసుకోండి శని బాధలు ఉండవు రోగ బాధలు ఉండవు రుణ బాధలు ఉండవు పైగా ప్రస్తుతం అయినా వక్రంలో అక్కడ ఉన్నాడు ఎవరు సట్రన్ శని కుంభరాశికి అధిపతి అయినా అక్కడే కూర్చో ఉన్నాడు ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అలాంటి కుంభలగ్నము ఒకటవ తేదీ ఉంది ఇక సాయంత్రం ప్రదోషం ఉంది ఆ తర్వాత అమావాస్య నిషిది దాటిన తర్వాత సింహలగ్నం ఉంది సో వన్స్ అగైన్ నేను చెప్తాను దీపావళికి లక్ష్మీ పూజకి రెండింటికీ ముడి పెట్టద్దు అట్లా ముడి పెట్టడైతే ఒకసారి ఇబ్బంది దీపావళి పర్వదినాన లక్ష్మీ పూజ ఆచరించుకుంటారు ధనత్రయోదశి రోజున లక్ష్మీ పూజ ఆచరించుకుంటాం దీపావళి రోజు మాత్రమే చేయాలని కాదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏ రోజు చేయొచ్చు దీపావళి పర్వదిన ఎందుకు చేస్తామంటే అది ఒక పెద్ద కథ అది ధనత్రయోదశికి చూస్తుంది ధనత్రయోదశి నరక చేస్తుంది అమావాస్య బలిపాడ్యమి భగిని హస్త భోజనం ఒక ఐదు రోజులు పండుగ పర్వదినం ఒకదానికి ఒకదానికి ఇంటర్లింక్స్ కనుక స్వాతి నక్షత్ర ప్రయుక్త దీపావళి అమావాస్య అభ్యంగన స్థలం హ్యాపీగా నవంబర్ ఒకటో తారీఖు చేయండి ఆనందంగా చేయండి ఆ తర్వాత ముందు రోజు చూసి నరక చతుర్థి స్థానం అండి మళ్ళీ అది మధ్య అది మర్చిపోకండి ముప్పై ఒకటవ తేదీ సూర్యోదయానికి అంటే ముందు నరక చతుర్థి సభ్యంగన స్థానము హారతులు ఆ ఘట్టమంతా ఉంటుంది ఒకటవ తేదీ శుక్రవారం సూర్యోదయంలో స్వాతి నక్షత్ర అభ్యంగన స్థానం చేసేవారితో చేస్తారు ఒకటి చేయలేకపోతే వరకు సూర్యోదయం తర్వాత చేయండి హాయిక చేయండి చక్కగా ఆ ఒకటవ తేదీ శుక్రవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల పన్నెండు నిమిషాల నుంచి తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాలు ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎందుకంటే వారి జాలుద్దు అన్ని తీసేసి చెప్పే నికరంగా వర్జంద్రు కూడుతున్నాం మనకు ఒక్కోసారి ఈ పదిహేను కూడా దొరకదు లక్కీగా దొరికింది మధ్యాహ్నం కుంభలగ్నమా వన్ థర్టీ టు త్రీ లేదా సాయంత్రం ప్రదోషమా ఐదున్నర నుంచి ఎనిమిదిన్నర అర్ధరాత్రి నిషేధ నేను చేస్తుంటా నిషేధి సింహలగ్నం అది అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలు రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు సో మీరు అందరూ బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సి ఏంటంటే దీపావళి అమావాస్య నవంబర్ ఒకటవ తేదీ టీటీడీ సిద్ధాంతి చెప్పడం బోగస్ ఆయనకేం రాదు నిర్మోహమాటంగా చెప్తున్నా బల్ల గుద్ది చెప్తున్నా టీటీడీ సిద్ధాంతి పదవినిచ్చి ఆయన తప్పించడానికి మేమంతా సిద్ధం చేయకపోతున్నాం దానికి మీరు ఏ నక్షత్రాలు పుట్టారు ఏ రాసుల్లో ఉంటారో ఆ పంచాంగం చూస్తే చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు వాటి గోల ఏదైనా పండగ చక్కగా చేసుకోండి నవంబర్ ఒకటవ తేదీన లక్ష్మీ పూజ ఆచరించండి స్వాతి నక్షత్ర ప్రయుక్త తైలాభ్యంగన దీపావళి అభ్యంగన స్థానం చేయండి నాలుగు లగ్నాలు ఉన్నాయి వృశ్చిక లగ్నం ఉందే కుంభలగ్నం ఉంది ప్రదోష స్థిర లగ్నం తగులుతుంది ఆ రోజు అమా అమావాస్య సాయంత్రం దాకా ఉన్నప్పటికీ కూడా అదో దీపావాస్య అయితే అమావాస్య ఆరు గంటల పదహారు నిమిషాలకి టూ ఎఫెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది సింహాలకు అమావాస్య ఉండదు కానీ ఉదయం చేసుకుంటూ ఆ రన్నింగ్లో వస్తుంటుంది లేదండి సిద్ధాంతి గారు మాకు రామాలయం పూజారి చెప్పింది టీవీ నైన్లో ఆయన చెప్పింది ఆ సుమన్ టీవీలో జంట కవులు ఉన్నారు ఇద్దరు జంట కవులు ఉన్నారు ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వస్తారు వాడు చెప్పి చేసుకో చెప్పటం వరకే మా వంతు గుర్రాన్ని నీటి దగ్గర తీసుకుపోగలవు నీరు తాగించడం అనేది గుర్ర ఇష్టం 
ఇది తాగాలంటే కుదరదు జాంతానే పోతుంది కనుక మా ప్రియమైనటువంటి ప్రేక్షకులు తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల మంది ప్రణతి టెలివిజన్ చూస్తుంటారు వారి కోసం నేను తెలియజేస్తున్నాను ప్రశాంతంగా కూర్చొని తెలియజేస్తున్నాను సో ఒకటవ తేదీన చక్కగా అభ్యంగన స్థానం చేయండి ఆ రోజే నాలుగు లగ్నాలు ఉన్నాయి ఆ లగ్నం టైములు వర్జాల దుర్ముహూర్తాలు కూడా పర్వాలేదు అనుకుంటే మొదటి లగ్నం వృశ్చిక లగ్నం సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ రెండు కుంభలగ్నం మధ్యాహ్నం వన్ థర్టీ టు త్రీ మూడవది ప్రదోష స్థిర వృషభ లగ్నం పూజ సాయంత్రం ఫైవ్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ అర్ధరాత్రి అక్కడ అమావాస్య లేకపోయినప్పటికీ మేము చేస్తాం దీపాల మాసులు అర్ధరాత్రి అది సింహలగ్నం ఆ సింహలగ్నంలో పన్నెండు గంటల యాభై నిమిషాలు నుంచి రెండు గంటల యాభై నిమిషాలు కనుక ఈ సమయాల్లో ఏ సమయం చేసుకోండి అంతే తప్ప టీవీ నేను నలుగురు కూర్చున్నారని ఏబిఎన్లో ఒక ముగ్గురు కూర్చున్నారని ఈ టీవీలో కూర్చున్నారని దారిని పోయి వాళ్ళని తీసుకుని కూర్చోబెడుతున్నారు అదే బాధ మీరు వెళ్ళొచ్చు కదా నేను వెళ్ళ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు దాట్ ఇప్పుడు మాట్లాడితే సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వాడితో మాట్లాడాలా తలా తోక తెలియని వాళ్ళతో మాట్లాడటం అనేది అనవసరం కనుక సోషల్ మీడియా కోడే కూసుకుంటుంది ఎవరికి దోచింది వాడు ఎవరికి దోచింది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకునేది ఒక గొట్టం పట్టుకునేది ఎవడో ఒకరి దగ్గరికి పోయేది ఆఖరికి అరటి పండ్లు అమ్మేమని చెబుతున్నది నాకు బాగా తెలుసు ఆమె ఒకరోజు సిద్ధాంతకి నమస్కారం అండి పది రోజు అమ్మా అది కాదండి నేను క్యాలెండర్లో చూశాను ముందు రోజు రాత్రి అందుకే మేము ముందు రోజు చూసుకున్నాం చేసుకున్నాం అలా అంతే అలా ఉంటా కనుక శాస్త్రాన్ని శాస్త్రంగానే చూసుకోండి శాస్త్రాన్ని అశాస్త్రీయంగా చూడవద్దు కనుక లౌకిక దీపావళి శాస్త్రీయ దీపావళి నేను శాస్త్రీయ దీపాలు కొట్టేస్తున్నాను ఇంకా మీ ఇష్టమా యాజ్ ఎ విష్ ఉంటా శుభం